நம்ம ஆச்சி சஞ்சரிப்பட்டி வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு வந்துட்டு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் என்ன கத்திரிக்காய் குழம்புங்கிறது எல்லோரும் யூஸ்வலாக வீட்டில் பண்ணுறது தான் ஆனால் எல்லா குழம்புமே வந்துட்டு நாக்கில் வந்து டேஸ்ட் நிற்காது ஆனால் நம்ம பண்ணுற நீ குழம்பு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட் வந்துட்டு உங்கள் நாக்கில் அப்படியே நிற்கும் அந்த மாதிரி சுவை வந்துட்டு நம்ம நாவிலேயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு கத்திரிக்காய் என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு வந்துட்டு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வாங்க கல்யாண வீட்டில் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி சுவையான புளி குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு மசாலா அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னங்கிறத சொல்கிறேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்துட்டு மல்லி எடுத்திருக்கேன் உரிச்ச வெங்காயம் வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு இருபது வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு தக்காளி நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வரமிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக தேவைப்படும் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே ஒரு நாலு மிளகாய் வந்து அதிகமாக வந்து நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் இதுவே வந்து காரம் வந்துட்டு போதுமானதாக இருக்கும் காரம் விரும்பி சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் வந்துட்டு மிளகாய் வந்துட்டு இன்னும் வந்து அதிகமாக சேர்த்திக்கலாம் நம்போட சீக்ரெட் என்ன அப்படின்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தயமும் கால் ஸ்பூன் கடுகும் வந்து சேர்த்தி வந்து நம்ம வந்து மசாலா வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து நம்ம குழம்போட சீக்ரெட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கடைசியாக கொஞ்சம் துருவிய தேங்காய் வந்து சேர்த்திக்கலாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு மசாலா அரைக்க தேவையான பொருட்கள் அடுத்து குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மறுபடி குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கருவேப்பில்ல இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு புளி எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து புளி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் கத்திரிக்காய் வந்து கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் யூஸ்வலாக என்ன கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு வந்துட்டு முழு கத்திரிக்காவை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எனக்கு வந்து சின்ன சின்ன கத்திரிக்காய் கிடைக்காததுனால பெரிய கத்திரிக்காய்ங்கிறதுனால நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் வாங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள் கடாயில் வந்து எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு புளிக்குழம்போட இன்னொரு சீக்ரெட் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு வதக்கிறதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொருட்கள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா வந்து ஆட் பண்ணலாம் எடுத்து வச்சுருக்க ஃபஸ்ட்டு வெந்தயம் அப்புறம் கடுகு ஆக்சுவலாக யாருமே வந்துட்டு இந்த மசாலா அரைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு கடுகு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கடுகு சேர்த்தா கசக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஆனால் கடுகு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நம் உங்களோட புளிக்குழம்போட டேஸ்ட் வந்து நல்லா என்ரிச் பண்ணி காமிக்கும் கடுகு சேர்த்தணும் அப்படின்னா கடுகு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மல்லி சேர்த்திக்கலாம் மல்லி பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க வரமிளகா மிளக லைட்டாக கலர் மாதிரினா போதும் சவந்துருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப வந்துட்டு குழம்போட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் சின்ன வெங்காயம் கண்ணாடி மாதிரி மாறும் இல்லையா அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி வந்து சேர்த்திக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தேங்காய் போட்டு இறக்கிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம போட்ட தக்காளியும் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நல்லெண்ணெய் வாசம் நல்லா கமகமான்னு வருது புளிக்குழம்போட சீக்கிரட்டே நல்லெண்ணெயும் வெந்தயும் தாங்க இப்போ கடைசியாக அந்த மசாலா இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம துருவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் தேங்காய் வந்து அளவாக போட்ட போதும் தேங்காய் ரொம்ப அதிகமாக போட்டிங்க அப்படின்னா குழம்பு வந்து ரொம்ப சலசரன் ஆகிடும் டேஸ்ட்டு கொடுக்காது தேங்காய் போட்டுட்டு ரொம்ப சூடு பண்ண வேணாம் தேங்காய் போட்ட உடனே அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மசாலா வந்து ஆறின உடனே நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் 
இது ஆறுறதுக்குள்ளேயும் நெக்ஸ்ட் நம்ம அதுக்குள்ளே வந்துட்டு குழம்பை வந்து தாளித்து விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு குழம்பு தாளிக்கிறதுக்குமே வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே மசாலாலேயே வந்துட்டு வெந்தயம் போட்டுட்டோம் அதனால் இது சும்மா ஒரு நாலு வெந்தயம் வாசத்துக்காக குழம்புக்கு தேவையான அளவு கடுகு தாளிச்சிட்டேன் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெங்காயம் தக்காளியில் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு வந்துட்டு முழுசாக கத்திரிக்காய் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அது போய் சின்ன கத்திரிக்காயாக இருந்தால் தான் முழுசாக போட முடியும் அந்த கத்திரிக்காய் வந்து ரொம்ப பெருசாக தான் எனக்கு கிடச்சிது அதனால் கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் இதே குழம்பில் வந்துட்டு நீங்கள் கத்திரிக்காய்க்கு பதிலாக வெண்டக்காய் சேர்த்திக்கலாம் கத்திரிக்காயோடு சேர்த்து கருப்பு சுண்டோட்டுக்குள்ளேயே அதையும் சேர்த்திங்கன்னா குழம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா நல்ல நிலையை நல்லா வேகட்டும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா இதை வதக்கி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கத்திரிக்காய் வந்து நல்லநிலையை நல்லா வதங்கிடுச்சு கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா நல்லநிலையை வெந்திருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கத்திரிக்காய் எடுத்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா வந்து வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி நல்ல நிலையே கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா வெந்துது அப்படின்னா இன்னும் நல்லா குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த வந்துடைய மசாலா அதை நல்லா நம்ம ஐயா அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மசாலாவை வந்து இப்போ வந்து வந்து சேர்த்திக்கலாம் மசாலாவை சேர்த்திட்டு இந்த டைமில் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்திட்டு நல்லா வந்து வந்து ஒரு கொதி கொதிக்கிட்டோம் கொதித்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்துட்டு புளியை ஊற்றி இறக்கிக்கலாம் பாருங்கள் மசாலா நல்லா போ நான் போட்டு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மசாலா வந்து ஏற்கனவே நம்ம எல்லா பொருளுமே வதக்கிட்டோம் எண்ணெயில் அதனால் பச்சை மசாலா எதுவும் இருக்காது மசாலா போட்டு நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இனிமேல் புளி வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நான் எடுத்து வச்சுருக்க புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து புளி தண்ணி வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் புளி வந்து எப்பவுமே கடைசியாக தான் ஆட் பண்ணணும் புளி ஆட் பண்ணி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு நல்லா குழம்புலேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா புளி ஊற்றி நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லா நம்ம ஊற்றின எண்ணெயில் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நல்ல சுவையான நல்ல மனமான புளி குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த குழம்ப நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரசித்து சமைங்க ரசித்து சாப்பிடுங்க